Добрий день! Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. Політичні події у світі. Представники країн Заходу приватно обговорюють умови можливої мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За інформацією видання, всі лідери та високопосадовці країн Заходу публічно уникають заяв, які б могли поставити Україну в якісь рамки, але ж при цьому приватно західні столиці вже обговорюють можливі умови перемирення. Західні дипломати кажуть, що Вашингтон та його союзники не бачать особливих перспектив припинення війни в Україні шляхом переговорів з огляду на високі ставки, ставки кожної країни, як для Москви, так і Києва, і той факт, що обідві сторони вірять у свою перемогу. Йдеться у публікації The Washington Post Journal. Водночас адміністрація Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. Про це пише Вашингтон Пост. Вашингтон Пост – посилання. Прохання направлене на те, щоб забезпечити збереження української підтримки з боку США та інших країн, які стикаються з побоюваннями виборців щодо затягування війни в Україні на роки. Зрозуміло, у кожного свої побоювання. Тим часом канцлер Немеччини Олаф Шольц заявив, що застосування Росією ядерної зброї проти України є червоною лінією, яку неможливо переходити, і закликав утриматись від такого кроку. У п'ятницю під час свого візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні та неприпустимі. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Дзіпін єдині на думці щодо ядерних загроз – це безвідповідальна та дуже небезпечна позиція. При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіну, глава уряду ФРН зазначив, що переконати голову КНР Сі Дзіпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було для нього достатньою причиною для поїздки. Ну а поки канцлер відвідував Китай, видання «Держпігель» провело розслідування та з'ясувало – що німецька фірма постачала паливо для російських винищувачів СУ, які бомбили Україну. Ось так. А «Газпром» отримував від газовий конденсат від німецької фірми, у який, в свою чергу, вирушив на російські авіабази. Саме німецька компанія заперечує це, але ж заперечення такі, як і у Ірану, мабуть. Між тим, ситуація в світі загострюється. Видання Washington Post повідомляє, що США направили військові літаки у бік Ірану. Зазначається, це може бути пов'язано з нещодавними повідомленнями про те, що Іран готує атаку на Саудівську Аравію. Іран також здійснив запуск ракети «Носія» з супутником. Перша іранська триступенева ракета «Носій» зможе виводити супутники вагою 80 кг на орбіту за 500 км від поверхні Землі. Це дієвий механізм та така собі новина від країни, яка довгі роки під санкціями. До речі, спецпредставники США щодо Ірану заявили, що Тегеран постачав Росію дрони вже під час війни. Цитую. Вони переправили десятки дронів до Росії тільки цього літа і мають своїх військових фахівців в окупованих частинах України, які допомагають Росії проти України. Про це повідомив офіційно Роберт Меллі. Водночас повідомляється, що американський літак, літак судного дня, Боїнг Є-6 Меркурі, прибув на іспанську авіабазу «Рота». Літак судного дня – це літак типу, який використовується для забезпечення резервної системи зв'язку з атомним підводними човнами ВМС США, що несуть балістичні ракети, а також як повітряний командний пост об'єднаного стратегічного командування Збройних сил країни. Але ж тим часом у Середноземному морі вже розсікають дуже цікавий підводний човен, також з аналогічними можливостями – це така група в зіркових смугастих купальниках. Та на чолі цієї групи відомий авіаносець Джеральд Форд. Вони вже біля берегу в Британії. 
А американська атомна субмаріна Road Island, яка вважається найбільшим в світі подводним носієм ядерної зброї, вже зайшла у Середземне море. Підводний човен може нести 24 міжконтинентальні ракети класу Trident 2, здатні вражати цілі на відстань до 18 тисяч кілометрів з максимальною швидкістю 19 махів. Це більш ніж 23 тисячі кілометрів на годину. Ну і пам'ятаємо, що угрупування НАТО вже в Польщі та Румунії також на поготові. До того ж, ще стало відомо, що Туреччина все ж таки не пропустила кораблі ВМФ Ерефії, які збиралися обстрілювати Україну. Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Ще в лютому ракетні крейсери Тихоокеанського флоту, такі як «Варяг» та великий протичовневий корабель «Адмірал Трибуц», прийшли з Владивостоку до Середнеземного моря і планували через Боспольську протоку досягти Чорного моря, ну, можливо, щоб обстрілювати Україну. Але вже 6 листопада ці кораблі були зафіксовані у Сінгапурській протоці на шляху до місця своєго базування обратно у Владивосток зі Середиземного моря геть. В Британії також все неспокійно. Дружину нового прем'єр-міністра Британії вже спіймали. Спіймали на зв'язках із країною-агресором. Виявили, що дружина Ріши Сунака може мати частку у індійській компанії «Інфосіс», яка досить не закрила свій офіс у Москві і співпрацює з російським «Альфа-банком». А по декларації дружини в неї є тільки кіоск із індійськими спеціями в Індії. До речі, Ріше Сунак обіцяв, що Україна стане його першим закордонним портом Заходу, куди він приїде та де він буде. Чекаємо. Але натомість сам подався до Єгипту на кліматичний саміт ООН КОП-27 в Шармаль-Шейсі. Нагадаю, що сьогодні, 7 липня, у Єгипті стартував щорічний саміт ООН з питань зміни клімату КОП-27. Понад 120 світових лідерів прибудуть до курорту Шармаль-Шейху. Також повідомляється, що у двотижневий саміт вони візьмуть участь і близько 30 тисяч осіб мають там побувати та надати інформацію щодо цього кліматичного саміту. Також це майданчик для переговорів, переговорів політичних, які стосуються і нашої подальшої долі. А між тим, голова стратегічного командування Збройних сил США адмірал Чарльз Річард взагалі прогнозує неминучість Великої війни. Видання Wall Street Journal опублікувало цитату з його доповіді на симпозіумі у Лігі підводних човнів. Цитую. «Українська криза, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розмінка. Велика криза лише наближається. І ми не на так багато часу, перш мені, пройдемо цю перевірку, якої вже не було давно». Зрозуміло, це перевірка, яку проходимо усі кожного дня. І деякі американські ЗМІ вже почали так собі непрозоро натякати, що Росія також окупує Укри... О, пробачте, американську землю. Так, так, все теж видання The Wall Street Journal вважає, що США повинні повернути собі острів Врангеля, який канонерський човен Леніна ще під назвою «Червоний жовтень» захопив у далекому 1924 році. Зазначається, що лише один раз у своїй історії США самовільно передали контроль над своєю територією ворожій державі. Це сталося за мародерських часів іншого Володимира, Володимира Леніна, і це така собі справжня сага про втрачені Америкою Арктичні острови. Наразі зазначається, що острови залишаються під контролем Росії, і США мають усі можливості вимагати їх назад. До речі, також потрібно мати на увазі, що в НАТО також невдовзі відбуватимуться зміни. Бо повноваження нижнього генсека НАТО Єнсена Столтенберга закінчується восені 2023 року. Але ж цікаво, що за версією видання The New York Times США бачать наступним генсеком НАТО Христю Фриланд, яка має українське коріння. Тож чекаємо та тримаємо кулачки. А тим часом на Балканах спецназ поліції невизначеного Косова висунувся на населений сербами північний край, до міста Косовська Миротвориця. Раніше серби з Косова та Метохії вийшли зі всіх інститутів влади невизнаного Косова. Заяву про вихід із уряду невизнаного Косова подав лідер сербів у краї Горан Ракіч. Крім того, про вихід із парламенту оголосили усі сербські депутати. 
Потім про відставку також повідомили судді, а також глави муніципалітетів. Потім сербські керівники поліції прямо під час засідання познімали з себе форму та погони невизнаного Косова. Тож, тримаємо та чекаємо на подальші події у Косово. Ну, а Кремль традиційно намагається втрутитись в проміжні вибори. Де б ви не подумали? В сам Конгрес США. Про це вважають американські журналісти New York Times. Ботоферми зараз працюють на допомогу щодо перемоги республіканців, або допомогти їм мати перевагу у Палаті представників. Метою є сподівання Росії, що таким чином зменшиться військова підтримка України. Зрозуміло, які в них сподівання. А тим часом з твіттера бункерного діта зникла така собі галочка верифікації користувача. Може це натяк, що цар-то вже і не справжній? А тим часом санкції, санкції кожного дня. Коли почалася війна в Україні, Захід кинувся захоплювати яхти російських олігархів. Видання Bloomberg пише, що ці човни стали тягарем для деяких платників податків. Захопити російську суперяхту набагато складніш, ніж ви думаєте. А ось утримати ці плавучі віп-готелі також коштує мільйони доларів на рік. Частина цих грошей надходить від платників податків США та Європи. Як, наприклад, на утримання суперяхти «Амадея», вартість якої 325 мільйонів доларів, і яка вже давно пришвартована в порту Сан-Дієго з червня. У зв'язку з санкціями вона не використовується і буде в такому стані ще багато місяців, а, ймовірно, і навіть років. Це дивовижна яхта, має довжину 348 футів та 6 палуб. Наразі яхта височіє над прибрежним парком, куди сім'ї приїжджають на пікники та рибалки на риболовлю. США стверджують, що власником є російський олігарх, який потрапив під санкції. На борту також було зафіксовано два дитячі роялі, один розписаний вручну, 32-футовий музичний басейн і, можливо, одне з останніх яїць Фоберже, що залишилося на замовлення російського імператора, імператорської родини, вартість якого має складати понад декілька мільйонів доларів. І все це тепер під опікою американських платників податків. Можуть знадобиться роки, щоб зрозуміти, що з цим майном робити – а деякі країни вже розглядають юридичні можливості фактичної остаточної конфіскації та продажу цього майна, заарештованого майна на усіх континентах. Між тим, країни Балтії продовжують дотримуватися санкційних правил щодо Росії. Стало відомо, що Літва не пустила вагони російської залізниці з військовою символікою підрозділів, які воюють в Україні. На вагону була емблема – емблема ВДЕ. РФІ. Та напис «Ніхто крім нас». Да, ніхто крім вас вже в Європу не заїде. Той випадок, коли Штирлиці такі видали червоні зірки на його будьоновці. Підтримка. Підтримка кожного дня. Польща допоможе Україні адаптувати бомбардувальники Су-24 для перенесення новітніх ракет, ракет від НАТО «Сторм Шедоу». Крилата ракета «Сторм Шедоу» – скальпель, відома земля-повітря – Її можливо використовувати в будь-який час доби, в будь-яких складних метеоумовах і про застосування противникам засобів радіоелектронної боротьби проти неї. Вона також має невидімі риси для родарів. Це дієве оснащення та дієве переобладнання наших літаків у Польщі. Дякуємо, чекаємо. Іспанія, в свою чергу, відправила в Україну системи ППО «Хаук». Ми про це і просили Іспанію. Також за допомогою систем ППО ми зможемо захистити інфраструктурні об'єкти та також маємо надію, що скоро мопеди ось ці іранські вже зовсім не летатимуть на нашому повітрі. Єврокомісія наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік. Він розрахований на 18 мільярдів євро. Про це заявила голова організації Урсула фон дер Ляйен. Нагадаю, дефіцит держбюджету України наступного року буде становити понад 38 мільярдів доларів. Між тим, у Літві, Латвії, пробачте, почали шити зимову форму для ЗСУ. Про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко. Відома різька компанія «Прайва» розпочала пошиття зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Дякуємо за таку тимчас... ну, на часі та дієву підтримку. Тим часом Фінляндія автоматично на рік продовжить українцям право на проживання. Не потрібно буде навіть оформлювати ніякі додаткові документи. Нагадаю, що з 24 лютого фіни прийняли близько 40 тисяч українців, які тимчасово переміщені з наших теренів. 
А у Варшаві тим часом відкрилася вистава робіт українських митців під назвою «Україна під нашим небом». Вона відображає реакцію митців на війну Росії проти України. До виставки увійшли понад 200 робот 32 художників і художниць нашої країни, які також на аукціонних началах вже продаються та збираються кошти. А що тим часом на Рашці? Що там у Кацапів? Путінський кухар Пригожин заявив про створення центрів підготовки ополченців. Та також заявив, що він фінансуватимуть із власних коштів їх. От такі питання. А звідки у кухаря гроші? Нація мародерів під шумок евакуації із Херсону вивезла даже, мабуть, дитячий паровозик. Ось так. Наскільки тут мародерство процвітає? Такий катер везли, з таким мотором. А нічого загрузили? Кіно! Так, русня б'є усі рекорди. Так ось чому їх навчають у пригожинських центрах. Центри мародерства. Тим часом на Росії зняли кліп, який успівує війну з Україною. Так, я руський. Це шаман такий собі записав ролик на свою пісню «Встанем» або «Устанем», у якому взяли участь такі співаки та співачці не першої свіжості та зовсім протухшої совісті, які, як Микола Расторгуєв, біжавши за кордон, такі, як Надія Бабкіна, бабка без Надії, Микола Басків, бабаскав такий собі непонятно Микола чи ні, Олег Газманов, танцюючий, так, сальтуючий клоун, ну і група міста «Гаспіна». Город 312. Також Вікторія Дейнека, Лариса Абіздоліна, Зара, Сергій Лазаретний, Григорій Слепс і останній Олександр Почти Маршал, Стас Забавний Михайлів, Олександр Скляр. Ну там взагалі зібрали увесь цей пенсійний фонд Ракшанського культурного засобу. Кліп супроводжується кадрами війни з України та оспівуванням Z-символіки. Ну що ж, співайте далі. Як повідомляють в самій рачці, місць для захоронення скрепних героїв на цвинтарях вже явно не вистачає. Путін вже звільнив Луганськ від окупантів. Тож, як колись співала одна відома рок-група, все у вас йде по плану. Але план такий собі. А у нас все йде по нашому плану, до нашої перемоги. Тож ми кожного дня крокуємо до нашої перемоги. Тримаємось, підтримуємо ЗСУ та славимо наших героїв. Слава Україні! Yeah.